വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ കായിക പരിശീലന പരിപാടികൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സജീവമാക്കണമെന്ന് എച്ച് സലാം എം എൽ എ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം എസ് ടി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്നായി നമ്മുടെ കായിക മേഖലയെയും അതുപോലെ തന്നെ കലാ സാഹിത്യ മേഖലയെയും അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതെല്ലാം ഈ കായിക മേഖലയുടെ ഭാഗമായി കേവലമായ ഒരു ഔപചാരികമായ ഒരു മേള നടത്തിപ്പ് എന്നതിനപ്പുറമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വപ്നം നെയ്തുകൂട്ടുന്ന ജീവിതമാണ് ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ തല്ലിക്കെട്ട് പോകാതെ അത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പ്രവചനമാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പൗരന്മാരാക്കി അവരെ വളർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് കായിക മേഖല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കായിക മേഖലയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ മേള മാറുത്തിയിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ പി സുജാത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ വിജു ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി ജി വിഷ്ണു എം കെ ശോഭന എൽ ഹരീഷ് ശങ്കർ എസ് സുമാദേവി പി കെ ഉമാനാഥൻ ശാന്തി സോളമൻ പി ഡി ജോഷി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇതേ കാലയളവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴ വൈ എം സി എയിൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരവും അഞ്ചിന് എസ് ടി വി സെന്റിനറി ഹാളിൽ യോഗ മത്സരവും നടക്കും സമൂഹത്തിലെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഹരികുമാർ കോയിക്കൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അധ്യാപക സമൂഹം മുന്നണി പോരാളികളായി മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലാ സമ്മേളനം പെരുന്നയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹരികുമാർ കോയിക്കൽ സംഘടന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി കൃഷ്ണകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് സ്കൂൾസ് ജനറൽ മാനേജർ അടുക്കൽ ടി ജി ജയകുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് വിനോദ് കുമാർ ജി രാജേഷ് ടി കെ ജയലക്ഷ്മി ബി പ്രസന്നകുമാർ ഹരിശങ്കർ സി ആർ പ്രദീപ് അനൂപ് ആർ നായർ എൻ ആർ ശ്രീജയ ബിജു ദിവാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിരമിച്ച അധ്യാപകർക്ക് യാത്രയയപ്പും മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള അവാർഡുകളും സമ്മേളനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു എൻ ആർ ശ്രീജയ പുതിയ പ്രസിഡന്റായും ആർ അനൂപ് സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സി ആർ പ്രദീപ് കുമാറാണ് ട്രഷറർ സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസിന് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ വിതരണം ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ മുന്നൂറ്റിയേഴ് അംഗങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് വായ്പ നൽകിയത് എച്ച് സലാം എം എൽ എ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ പഞ്ചായത്ത് എടുത്തു വായ്പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ച പഞ്ചായത്താണ് 
പറവൂർ ഇ എം എസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ഷീബ രാകേഷ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി സരിത ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ ജയപ്രസന്നൻ കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ വി പി അലോഷ്യസ് പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത സതീശൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വെളിയനാട് സൌത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കലാകായിക പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻഡോമെന്റുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ ആഹാര സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെയാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമും പുസ്തകവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേനൽക്കാല അവധിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരി അവർക്കതും സ്കൂൾ അടച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് തോമസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജേഷ് കുമാർ ബിനീഷ് സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ആർ രേഖ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകൻ ആനന്ദക്കുട്ടൻ മാതൃസംഗമം പ്രസിഡന്റ് ദേവിക മുരുകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാമങ്കിരി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ സഞ്ജീവ് കുമാർ കലാകായിക പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ചു വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സഞ്ജു ബിനോജ് എൻഡോവ്മെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തലവടി എ ഡി യു പി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠനോത്സവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ മേഖലയിലെ മികവുകളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവ ചടങ്ങിനും മാറ്റുകൂട്ടി തലവടി പുതുപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വാഴേത്ര നഗറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പഠനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗായത്രി ബി നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് കാലത്തില്ലാത്ത അത്ര വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ടത്ര ശിക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അത് തീരെ അറിവില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ അതിന്റെ അടിമയായി തീരുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരിയേഴ്സ് ആയി തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രക്ഷാകർത്താക്കൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിനുള്ളിൽ പരിമിതപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കൊരു കഥ പോലെ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അത് അവർ പറഞ്ഞ തുറന്നു പറയേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരോടാണ് ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത് കുമാർ പിഷാരത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ജയകുമാർ വാർഡ് മെമ്പർ പ്രിയ അരുൺ പ്രധാന അധ്യാപിക വിജയലേഖ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രതീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രവർത്തി പരിചയ മേഖലയിലെ മികവുകളുടെ പ്രദർശനം നൃത്താവിഷ്കാരം എന്നിവ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി 
മാന്നാർ പാവുക്കര കരയോഗം യു പി സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷവും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി രത്നകുമാരി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉല്ലാസത്തിനും ഒക്കെയായി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തെ എഴുപത്തി മൂന്നാം എഴുപത്തിയഞ്ച് വാർഷികം സ്കൂൾ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഭകൾക്ക് അനുമോദനവും അതുപോലെ ഒപ്പം ചേർന്നവർ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഓടിയെത്തുകയും വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യവും ടീച്ചർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ മാന്നാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മാന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരവ് നൽകി മാന്നാർ മീഡിയ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് സാജു ഭാസ്കർ സെക്രട്ടറി അൻഷാദ് മാന്നാർ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ കോമഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എബ്രഹാം തച്ചേരിൽ എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി കോമഡി താരം അനീഷ് ബാൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സന്ധ്യ കെ പിള്ള മാന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സലീം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ശാലിനി രഘുനാഥ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ലാലി ജോസ് മാന്നാർ കൃഷി ഓഫീസർ ഹരികുമാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എ കെ പ്രസന്നൻ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റർ ജി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുളുങ്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് വാർഷികവും രക്ഷകർത്തൃ സമ്മേളനവും വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തങ്കച്ചൻ വാഴച്ചിറ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ സുഗതൻ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുളിങ്ങുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലീലാമ്മ ജോസഫ് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനു ജോസഫ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് കെ എ വിരോണി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സോജൻ ലൂക്കോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ മാത്യു ജോർജ് മംഗലപ്പള്ളി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു കവിയും അധ്യാപകനും നാടൻപാട്ട് ഗവേഷകനുമായ പുന്നപ്ര ജ്യോതികുമാർ നയിച്ച നാടൻപാട്ട് പുരാണവും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഭാരത് സഭാവ് സംസ്ഥാന വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സമുനയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ തിരുവല്ല താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ആയിരുന്നു പരിപാടി മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൊറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ ഉഷ സുരേന്ദ്രനാഥ് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് നമുക്കറിയാം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടേറെ കലാകാരികളും കലാകാരന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവ സംഘടന നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയില് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ട കലാകാരന്മാര് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകുന്ന ലഭ്യമാക്കുവാന് നമ്മുടെ ഈ സ്വഭാവ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള 
സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് പറയുവാനും അതിനൊരു വേദി ഒരുക്കുവാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുവാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു അവസരമാണ് വനിതാ വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സവാവ് മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ നിരണം രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിവിധ മേഖലകളിൽ സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയ വനിതകളെ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബിന്ദു ചാത്തനാട്ട് ആദരിച്ചു സവാബ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാബു ഐക്കര ജനറൽ സെക്രട്ടറി മധു ഡി വായ്പൂര് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല ഡോഫിൻ ട്രഷറർ ഷാജി പാഴൂർ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ബാബു മുതലപ്ര വനിതാ വേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഷീബ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ആലപ്പുഴ ദിശ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധിക്കാല കോച്ചിങ് ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു ഫുട്ബോൾ കിഡ്സ് ഗെയിംസ് അത്ലറ്റിക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം കോച്ചിങ് ക്യാമ്പുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഡി മഹീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നല്ല നിലയിലുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം പോയി മത്സരിച്ച് പൊതുവിൽ അംഗീകാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം കേരള ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് വെക്കേഷൻ കാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു ചില ഗുണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പോലെ ശോഭനമാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സംശയിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ജീവിതം ആശ്രമം വാർഡ് കൌൺസിലർ ഗോപിക വിജയപ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ദിശ സെക്രട്ടറി മനോഷ് പൊന്നപ്പൻ ചീഫ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ വിളഞ്ഞൂർ പി പി വിനയൻ ഡി എഫ് എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനസ്മോൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയ സംസ്ഥാന അത്ലറ്റിക് മെഡൽ ജേതാക്കളെ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ചീഫ് ജനറൽ ഓർഗനൈസർ ബേബി കുമാരൻ മെമൻഡോ നൽകി ആദരിച്ചു നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് എ ഡി എസ് വാർഷിക സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിനു ഐസക് രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിളംബര ജാഥയോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ചർച്ച് പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് മറിയാമ്മ സാമുവൽ അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി ഷൈമ പ്രസാദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കവിത മോഹൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ വിനോദ് എ ഡി എസ് അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീദേവി രാജേന്ദ്രൻ നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബിജു കൃഷ്ണൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ലീന മോൾ രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ യശോദ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പാവകളി ശ്രദ്ധേയമായി തലവടി പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിൽ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിന് സമീപം ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ തീ പടർന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി തകഴിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തീ പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാതെ വന്നതോടെ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത് കുമാർ ബിഷാരത് തലവടി പടിഞ്ഞാറേക്കര മാർത്തോമ പള്ളി വികാരി ഫാദർ സുനിൽ മാത്യു എന്നിവർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തകഴിയിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണച്ചത് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ എസ് അരുൺകുമാർ സാനിഷ് മോൻ പ്രിൻസ് സജി എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ തെക്കേക്കര ശാഖ ഒന്നാംകര ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനപ്പൂയ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനായിരുന്നു തിരുവാറാട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പതിവ് ക്ഷേത്ര പൂജകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് ആറിനായിരുന്നു ആറാട്ട് പുറപ്പാട് ആറ് മുപ്പതിന് തിരുവാറാട്ടും ആറാട്ടുകടവിൽ ദീപാരാധനയും നടന്നു ിയഞ്ചിന് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആറാട്ടുവരവ് ആരംഭിച്ചു കൊടിയിറക്കിന് ശേഷം കലശാഭിഷേകം മഹാനിവേദ്യം വലിയ കാണിക്ക ആറാട്ട് സദ്യ എന്നിവയോടെ തിരുവുത്സവ ചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചു സുജിത് തന്ത്രികൾ സൂര്യനാരായണൻ ശാന്തി എന്നിവർ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം
മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര പുല്ലമ്പില ശ്രീ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ദിലീപ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും മേൽശാന്തി ബിബിൻജിത്ത് നാരായണന്റെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു വിശേഷാൽ പൂജകൾ പ്രതിഷ്ഠാവാർഷിക ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുപ്പതിന് പള്ളി ഉണർത്തൽ ഗണപതി ഹോമം എന്നിവയോടെ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു രാവിലെ പത്തിനായിരുന്നു കലശ പൂജ നവീകരിച്ച ക്ഷേത്രക്കുളവും പള്ളിയുണർത്തൽ മണിയും ബ്രഹ്മശ്രീ വിഷ്ണുവാമനൻ നമ്പൂതിരി സമർപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദമൂട്ടിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ആറിന് താലപ്പുലിപരവും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ദിലീപ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അങ്കിസമർപ്പണവും നടന്നു ആറു മുപ്പതിനായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പൂമൂടൽ ചടങ്ങ് വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന പുഷ്പാഭിഷേകം ദർശിക്കാൻ നിരവധി ദേവീഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നെടുങ്കുന്നം വിശ്വപ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ച സോപാന സംഗീതം ശ്രീദുർഗ കലാസംഘത്തിന്റെ തിരുവാതിര അമൃത എസ് നായരും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറി ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വാർത്തകൾക്കും ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി മാന്യ പ്രേക്ഷകർ കുട്ടനാട് കേബിൾ വിഷൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഗെയിംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ തുടക്കമായി മത്സരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അധ്യാപകരും അധ്യാപക സംഘടനകളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാകണമെന്ന് എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഹരികുമാർ കോയ്ക്കൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അധ്യാപക സമൂഹം മുന്നണി പോരാളികളായി മാറണമെന്നും അഭിപ്രായം സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഭാരത് വനിതാ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമുന്നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശ്രദ്ധേയം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം